，耶稣代替了我们，在希伯来书第二章第九节这样说：唯独，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀的冠为冠冕，叫他因这神的恩为人人产生了死位。圣经讲，为什么耶稣的名字这么尊贵，这么荣耀呢？因为他为了我们人人尝了死味。肉体上的死，如果你今天犯罪，人家常常讲了，啊、呃，我是我是呃呃英雄好汉，如果我做错事情，不是一命抵一命喽。问题是肉体上肉体上的死啊。不能救我们的，耶稣为我们承担的死啊，不是肉体上的死而已。如果今天耶稣定在十字架为我们死，不没有什么可，没什么厉害的。问题是，耶稣为我们死了十字架，定在十字架上之后，第三天他复活了。这个整个动作代表什么呢？这整个动作代表了你和我死的时候有盼望。我跟我那天呢、啊，在雅各的丧礼，在雅各的那个追思礼拜，那包括他们拿起火锅的时候，那个火葬仪式的时候，我跟他开玩笑说：“啊，以后我我死的时候也是这样烧掉，还是不要浪费呀、啊，不要浪费，用把不用浪费一个位置啊，装在那个骨骨呃骨灰里面，然后就放一个地方，占啊占人家的位置。”你要的话，可以帮我做一样东西，这是我的遗愿啊。如果我死掉的话，把我的我的骨灰啊撒在大海就好，不要乱撒了，会被捉了。他们是有一个一个方式的，就是你用白布包起来，你丢上去，它慢慢散散散就可以了。是这样做的啊，记住啊。但是如果你不你不要这样做呢，还有一个方法就可以，你们每一个人拿个小罐，然后呢，就把那骨灰啊装回去，然后那个骨那个小罐里面写着写着一个经文。我与你们同在，直到世界的末末了。开玩笑啊 ，OK， 这是一个开玩笑。所以呢，耶稣死了又复活了，因为这复活代表他死不能，死亡不能掌权他的生命，死亡不能不能控制耶稣。今天我们信耶稣，为什么我们信耶稣？因为我们基督徒不怕死。基督也不怕死之后该该何去何从，死是怎么样的一个悲哀？你看基督对死亡、对丧礼呢，是很很开心的啊，很开心的，能够来来，请进来坐啊，进来坐，欢迎你，你进来坐。所以呢，我们就看到了圣经告诉我们说呢，啊。耶稣，从这里我们看到了，安哥姐，安哥姐呀，欢迎喽，欢迎哥姐啊，姐。我们看到什么呢，兄弟姐妹？我们看到，耶稣呢，从死里复活呢，他就是我们所有基督徒的代表。他耶稣是一第一位成为重生的人。我们也需要重生嘛，信耶稣重生嘛，是吗？耶稣就代表了所有的人类，做第一位重生的人。为什么耶稣的灵魂必须重生呢？因为呢，过去以来，这个神啊，三位一体的真神啊，从亘古到到耶稣来到这世界上的时候呢，是从来没有离开过的。包括就算耶稣变。来到人世间，用人的身体来到这人世间，他从来没有跟天父离开过，建立那个亲密的关系，常常跟耶稣、跟天父沟通的。但是，耶稣在那一刹那钉在十字架上的时候呢，他背负了所有人的罪，所有人的罪都担当在他的肩膀上的时候呢，直到一个圣洁的神，你们去呢？想一想啊，一个从来。没有犯罪、圣洁的神，担当所有全世界的人的罪，在他身上的时候呢？难怪耶稣在钉十字架上他讲到一句话：“我的神啊，我的神啊，为什么你离弃我 ？”My God, My God, Why have you forsaken me？ 为什么你离弃我？
因为连圣洁的天赋都不能不能够看这个耶稣的脸，因为他充满着我们的罪，他太低了我们，他取代了我们，所以呢，我们看到耶稣的死死亡真的很重要，因为他战胜了死亡，能够有复活。